வணக்கம் நேர்களை நீங்கள் எதிர்ப்பது இலங்கையின் முதல் தர செய்தி வல்லுநரான நியூஸ் பஸ்டின் மதி நேர பிரதான செய்தியாளர்களுடன் உங்களுடன் நான் தனுஷியா ஞானசேகரன் விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்ல முன்னதாக முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நூற்று ஐம்பது லட்சத்திற்கும் அதிக பெறுமதி உடைய கொக்கைன் போதைப் பொருளுடன் கடுநாய்கா விமான நிலையத்தில் ஒருவர் கைது ஏடிஎம் இயந்திரம் மூடான கொடுக்கல் வாங்கலில் ஈடுபடும் போது அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு இலங்கை மத்திய வங்கி மக்களிடம் கோரிக்கை சில விமான நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் முறைகேடுகள் தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் பதவிக்காலம் மேலும் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் நூற்று ஐம்பது லட்சத்திற்கும் அதிக பெறுமதி உடைய கொக்கைன் போதைப் பொருளுடன் இந்திய பிரஜைகள் ஒருவர் இன்று அதிகாலை கடுநாயக்க விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் சந்தேக நபரிடமிருந்து சுமார் ஒரு கிலோகிராம் கோக்கைன் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது முப்பத்து நான்கு வயதான இந்திய பிரஜை தனது பயணப்போதையில் சூட்சமமாக மறைத்து வைத்து கொக்கைனை நாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளார் சந்தேக நபர் மும்பையிலிருந்து நாட்டை வந்தடைந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் இதேவேளை இருபத்தைந்து லட்சம் பெறுமதியான கொக்கைன் போதைப் பொருளுடன் வெளிநாட்டு பிரச்சுகள் இருவர் பேலையக்குடவில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் போலீசாருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலை அடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட தேர்தல் நடவடிக்கையின் போது இன்று அதிகாலை பேலையக்குட ரயில் நிலையத்திற்கு அருகில் இவர்கள் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் காரில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த இவர்களிடமிருந்து தொன்னூறு கிராமிற்கும் அதிக தொகையுடைய கொக்கைன் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் இத்தாலி நாட்டு பிரச்சுகள் என போலீசார் தெரிவித்தனர் கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர்கள் இன்று நீர்கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளனர் நாற்பது மில்லியன் ரூபாவுக்கும் அதிக பெறுமதியான கேரள கஞ்சாவுடன் இருவர் பேலையக்கூட பகுதியில் இன்று அதிகாலை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் திட்டமிட்ட குற்றச் செயல்களை தடுக்கும் பிரிவினருக்கு கிடைத்த தகவலுக்கு அமைய சந்தேக நபர்கள் என்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் வேன் ஒன்றில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த சந்தேக நபர்களை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து நானூறு கிலோகிராமிற்கும் அதிக கேரள கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் சந்தேக நபர்களிடம் தொடர்ந்தும் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன நீர்கொழும்பு பெரியமுள்ள அல்நிகால் மத்திய கல்லூரியின் வருடாந்த விளையாட்டுப் போட்டி நேற்று நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வில் மேல் மாகாண ஆளுநர் அசாத் சாலி கலந்து கொண்டிருந்தார் இலங்கை வரலாற்றில் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படாத போதைப் பொருள் தொகை மைத்திரிபால சிறிசேனா ஜனாதிபதி ஆகியதன் பின்னர் அவரின் நடவடிக்கையினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதனை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எமது மாணவ தலைமுறையினரின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு இவர்களின் வாழ்க்கையை சீரழிப்பவர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையாக மரண தண்டனையை அமுல்படுத்துவதாக ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தில் அறிவித்தார் இன்னும் ஓரிரு வாரங்கள் செல்லும் போது நிச்சயமாக சிலர் தூக்கிலிடப்படுவார்கள் விளையாட்டு நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் சாகுல ரத்நாயக்க கருத்து தெரிவித்துள்ளார் போதைப் பொருள் வர்த்தகம் மற்றும் பாவனை என்று எமது பாடசாலைகளுக்குள்ளும் ஊடுருவ தொடங்கியுள்ளது இந்த போதைப் பொருள் பாவனை மற்றும் கடத்தலை தடுப்பதற்கான முயற்சிகளில் நாம் நீண்ட காலமாக ஈடுபட்டு வருகின்றோம் விசேடமாக இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் இலங்கை போலீசுடன் இணைந்து போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவை ஆரம்பித்தோம் போதைப் பொருளை முழுமையாக நாட்டிலிருந்து ஒழிப்பதற்கான சிறந்த அணியினை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கிலேயே இவ்வாறான விடயங்களை நாங்கள் செய்தோம் அதற்கான பலன் இப்பொழுது கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் மெயின் லங்கா மற்றும் ஸ்ரீலங்கன் கேட்டன் நிறுவனத்தில் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் முறைகேடுகள் தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் பதவிக்காலம் மேலும் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவினால் குறித்த ஆணைக்குழுவின் பதவிக்காலம் எதிர்வரும் மே மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தல் நேற்றிரவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது குறித்த ஆணைக்குழுவின் பதவிக்காலம் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் நீடிக்கப்பட்டதுடன் எதிர்வரும் பதினைந்தாம் தேதியுடன் பதவிக்காலம் நிறைவடையவிருந்தது ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை மற்றும் மிகின் லங்கா விமான சேவை ஆகிய நிறுவனங்களில் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி ஆறாம் தேதியிலிருந்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி வரையான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் முறைகேடுகள் தொடர்பில் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளது 
அலுகோசு பதவிக்காக எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை முதல் விண்ணப்பங்களை கோரவுள்ளதாக சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது மரண தண்டனையை அமல்படுத்துவதற்காக ஜனாதிபதியினால் எடுக்கப்படவுள்ள நடவடிக்கையை இலக்குப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக திணைக்களம் குறிப்பிட்டுள்ளது இதன் பிரகாரம் எதிர்வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை அலுகோசு பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் இதன் பிரகாரம் எதிர்வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை அலுகோசு பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் இதேவேளை தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்கான உபகரணங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் உடனடியாக ஒழுங்குபடுத்துமாறு நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சு விடுத்த அறிவுறுத்தலுக்கு அமைவாகவே இந்த பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது பொதுப்பொருள் குற்றச்சாட்டில் மரண தண்டனை பெற்ற பதினேழு கைதிகளின் பெயர் பட்டியல் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஜனாதிபதி செயலகத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது சட்டம அதிபரின் பரிந்துரைக்கவையவே மரண கைதிகளின் பெயர் பட்டியல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாக நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது ஏடிஎம் எனப்படும் தன்னியக்க இயந்திரம் மூடான கொடுக்கல் வாங்கல்களில் ஈடுபடும் போது அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு இலங்கை மத்திய வங்கி மக்களை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது சிப்புடனான அட்டைகளை மாத்திரம் கொடுக்கல் வாங்கலில் பயன்படுத்துமாறு மக்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் சிப்புடனான அட்டைகள் மிகவும் பாதுகாப்பானது எனவும் கொடுப்பனவு மற்றும் கொடுத்து தேர்தல் பிரிவின் பணிப்பாளர் தர்மஸ்ரீ குமார் தூங்க தெரிவித்துள்ளார் பாதுகாப்பான அட்டைகளை அனைவருக்கும் வழங்குமாறு வங்கிகளுக்கு அறிவித்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் வாடிக்கையாளர்கள் பணத்தை மீளப்பெறும்போது குறுந்தகவல் மூலம் அறிவிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தர்மஸ்ரீ குமார் தூங்க கூறியுள்ளார் இதேவேளை ஏடிஎம் இயந்திர மூடாக கொடுக்கல் வாங்கலில் ஈடுபடுகையில் சூழ உள்ளவர்கள் தொடர்பில் கவனம் செலுத்துமாறு போலீசார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் நடமாடுபவர்கள் குறித்து போலீசாருக்கு அறிவிக்குமாறும் போலீசார் மக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் இந்த விடயம் குறித்து குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்தினால் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் போலீஸ் அத்தியட்சகர் ருவன் குணசேகர தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் உள்ள வங்கிகளில் காணப்படும் ஏடிஎம் எனப்படும் தன்னியக்க இயந்திரங்களில் கருவி ஒன்றை பொருத்தி அதனூடாக வாடிக்கையாளர்களின் தரவுகள் குழு ஒன்றினால் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது யாழ் சிறுப்பிட்டி பகுதியில் வயலில் இருந்து இரண்டு நாகப்பாம்புகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன இந்த பாம்புகள் நேற்று மாலை மீட்கப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் சுமார் ஐந்து அடி நீளமான பாம்புகள் இரண்டே மீட்கப்பட்டுள்ளன விவசாயிகளினால் இந்த பாம்புகள் பிடிக்கப்பட்டு சிறுப்பிட்டி பகுதியில் உள்ள சிவலிங்கம் ஆலயத்தில் விடப்பட்டதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் மட்டிக்கிழப்பு கிராம் கமநல சேவை பிரிவிற்குட்பட்ட பல கிராமங்களில் உள்ள விவசாய நிலங்கள் பூச்சி தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை வெளியிடுகின்றனர் கிரான் கமநல சேவை பிரிவிற்குட்பட்ட கிராமங்களில் பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்து ஏக்கர் விவசாய நிலங்களில் பயிர் செய்கை இடம்பெற்று வருகின்றது அவற்றில் ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று நான்கு ஏக்கர் விவசாய நிலம் கபில நிற தத்தி எனப்படும் பூச்சியின் தாக்கம் காரணமாக அழிவடைந்துள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் இந்த அரக்கொட்டி அரக்கொட்டி காரணமாக எங்களோட கிழங்கு பழ கண்டத்தில் பல வாரப்பட்ட ஏக்கர்கள் விடு விடுவிச்சு கொண்டிருக்கு ஆனபடியா இன்னும் இந்த வெயில் அடிக்கும் வந்தா இன்னும் இந்த நோய் தாக்கம் பிடிச்சு இன்னும் பல ஏக்கர் கணக்கு நச்சைகள் பாதிக்கப்படும் கவிநிறத்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பூச்சி இனங்கள் வந்து இன்றைக்கு வெள்ளாமை வெள்ளாமையை பாதிச்சு கதிரை அப்படி இந்த கதிரை அடிச்சு தூத்துகின்ற ஒரு நிலைமையில பதராக்குகின்ற நிலைமையில அது போய்கொண்டிருக்கு இல்லை இல்லை இன்னைக்கு யாரை கொட்டி பிடிச்சிருக்கு நாங்கள் உலக வீடு வச்சு உலக வெள்ளாமை செஞ்சிக்கிறோம் நாங்கள் இந்த இதுவில அரசாங்கம் இந்த நெல்ல என்ன விலைக்கு எடுக்க போறேன் இந்த சாப்பிட்டாலும் கைக்குது என்ன செய்யறேன்ட்டு நாங்களும் ஜோச்சு ஜோச்சு கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த வெயில் இருக்கிறதால ஏதோ வெட்டுவோமா வெட்ட மாட்டோமா என்ற கணக்கெல்லாம் போட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு என்ன முடிவு பண்ணு ஒரு முடிவு அரசாங்கம் காட்டணும் எல்லுக்கு பாரவனு இருநூறு முந்நூறு வாய்க்கு கேட்குறானுங்க இதை என்னமா நாங்கள் விற்று இதை முன்னேற்ற இவ்வளவு கடன் கட்டுற கட்டுற எல்லாம் வருது யோசனையா இருக்கு இது வந்து இப்போ இந்த வயல் இந்த வயலுக்கு வந்து இப்போ என்ன கூட ஒரு ஆறு ஏக்கர் வயலுக்கு அடிச்சுக்கிறேன் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா பிடிச்சிருக்கு எண்ணெய்க்கு மட்டும் அப்போ இந்த அரைக்கொட்டி தாக்கிறது அடித்த எண்ணெய்க்கு கூ
அதை அடிச்சும் கூட இந்த இந்த நெல்லுகளை பாருங்க இப்ப நான் அந்த இப்படி எடுத்தாலே இந்த இந்த நெல் பறக்குது இல்லையா அதெல்லாம் அப்படி கீழே கொண்டு பதினாத்தாம் பிடிக்கும் இந்த கபில நிற தாத்தி எனப்படும் பூச்சி நெற்பயிர்களை அறுவடை காலத்தில் பெரும்பாலும் தாக்குவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த பூச்சி தாக்கம் காரணமாக நெல் கருப்பு நிறத்தில் மாறுவதுடன் சோறு துவர்ப்பான சுவையை தரும் என விவசாய திணைக்கள அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த கபில நிற தத்தி தாக்கம் காரணமாக சுமார் இரண்டாயிரத்து எண்ணூறு விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஒரு நோய் புதியதாக நோய் பதிவு பாதிக்கப்பட்டதாக விவசாயிகளால் எங்களுக்கு அறியப்பட்டது ஆனால் அந்த நோய் கவின் நல்ல தத்தியாகத்தான் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கின்றது அது சம்பந்தமாக விவசாய விரிவாக்க பகுதிக்கும் அறிவித்திருக்கின்றோம் அவர்களும் அதை நேரில் சென்று கள பரிசோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அதிகமான வயல்கள் வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்டதை போன்றும் நோயினாலும் பாதிக்கப்பட்ட நிலை கிரான் பிரதேசத்திலே காணப்படுகின்றது சில வயல்கள் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு கைவிடப்பட்ட நிலை காணப்படுகின்றது அரசினால் வழங்கப்பட்ட மானிய உரத்தினை பெறும் விவசாயிகளுக்கு அரசினால் இலவச காப்புறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் ஐந்து ஏக்கருக்கு அந்த காப்புறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது விருது பழங்கள் விழாவின் இன்றைய ஊக்குவிப்பு செயற்திட்டம் காலையில் நடைபெற்றது காலி மகிந்த வித்தியாலயத்தில் இன்றைய ஊக்குவிப்பு செயற்திட்டம் இடம்பெற்றது படசாலை மாணவர்களுக்கு ரக்பி கால்பந்தாட்டம் பேஸ்பால் உள்ளிட்ட விளையாட்டுகளின் நுணுக்கங்கள் இதன்போது கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டன காலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மூன்று வீர வீராங்கனைகள் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அலியான்ஸ் பிளட்டினம் விருது வழங்கல் விழாவில் நம்பிக்கையின் சுடரை ஏந்திய வண்ணம் காலி மஹிந்த கல்லூரியில் இருந்து நாம் இன்றைய பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த வகையில் காலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வீரர்கள் அதே போன்று காலி மஹிந்த கல்லூரியின் மாணவர்களின் உற்சாகமான வரவேற்புக்கு மத்தியில் எமது இந்த பயணம் ஆரம்பமாகியுள்ளது இன்றைய தினத்தில் நாம் மாலை வேளையில் கழுத்துறையில் விசேட நிகழ்வுகளை நடத்த எதிர்பார்க்கின்றோம் எனவே காலி முதல் கழுத்துறை வரை பிரதான வீதியின் இருமருங்கிலும் கூடி இவ்வாறு சுடரை ஏந்தி நீங்களும் நம் நாட்டு வீர வீராங்கனைகளை வாழ்த்த முடியும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அலியான்ஸ் பிளட்டினம் விருது வழங்கல் விழா அடுத்த மாதம் நடைபெற உள்ளது எனவே அது தொடர்பான தகவல்களையும் உங்களுக்கு கொண்டு வர நாம் தயாராக இருக்கின்றோம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்டுக்காக காலி மஹிந்த கல்லூரியில் இருந்து ராஜலிங்கம் திரிஷானோ இத்துடன் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் மதிய நேர பிரதான செய்தியாருக்கு நிறைவடைகின்றது வணக்கம்